എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മീൻകറിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണിത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വറുത്തരച്ച് മീൻകറി വെക്കാനായിട്ട് ദശ കട്ടിയുള്ള മീനാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇത് അര കിലോ നെയ്മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അരമുറി തേങ്ങാപ്പീര വേണം അരമുറി എന്ന് പറയണത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ചെറിയ അല്ലിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വേണം നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് വേണം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി വേണം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി വേണം ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്തുക ഞാനിപ്പോൾ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വേണ്ട സാധാ മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരുവ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉലുവ പൊടി ഉലുവ പൊടിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉലുവ ചേർത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഉള്ളിൽ ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുടമ്പുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കറി നമുക്ക് കുടമ്പുളിയിലും വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കുടമ്പുളിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കോൽപ്പുളി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പിഴിപുളിയില്ലേ അത് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടമുള്ളത് കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കണ മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കറി വെക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്ന് കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും മുന്നായിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ മുക്കി വെക്കുക സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെള്ളം നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റാനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചത് രണ്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ചേർക്കണത് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അത് തേങ്ങയുടെ കൂടെ വറക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പോൾ ചതച്ചും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളകും അതെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നല്ല എരിവുള്ള ടൈപ്പ് പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി വേണം തക്കാളി ഈ കറിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണലാണ് തക്കാളി ചേർക്കണം എന്നാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല തക്കാളി ചേർക്കാണ്ടും വറുത്തരച്ച് മീൻകറി വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുടമ്പുളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങളിപ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണ്ട പകുതി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില വേണം അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വേണം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചേരുവകളുടെ അളവെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വറുത്തരച്ച് മീൻകറി വെക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മീൻകറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് പക്ഷേ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയും മസാലയും ഒക്കെ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പുകഞ്ഞ് കയറി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തീ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് അടി കട്ടിയുള്ള പാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറയണത് അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെറിയതും ചെറിയ ഉള്ളിയും കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണതുവരെ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമു
ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ തീ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോയിൽ വെക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തേ നല്ലോണം കുറച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണവും ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുക്കാൽ ഭാഗവും മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടികളുടെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് ബാക്കിയും കൂടി മൂത്തു വന്നോളൂ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് അധികം സമയം വേണ്ട മൂന്നാല് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഒന്നാമത് ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കളർ നോക്കി നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒരു ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മൂപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ഇനി ചട്ടി തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി മൂത്ത് പോകും കാരണം ചട്ടി നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കണം വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റുവാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മസാലയും തേങ്ങയും ഒക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജാറിലാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജാറിലേക്ക് ഇടാം അത് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ആദ്യമേ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക പാകത്തിനായോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏകദേശം മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴിക്കണേ കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കണ്ടോ ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി വെണ്ണ പോലെ ആക്കിയിട്ടുമില്ല ഈ ഒരു ഈ സെയിം കളറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറിയും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മീൻകറി വയ്ക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും മൺചട്ടിയാണ് നല്ലത് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇടുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉലു ഉലുവയുടെ പൊടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള ഉലുവ അതിലിടാം ഉലുവ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും കറിക്ക് ഒരു കൈപ്രസം വരും അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടാണ്ട് നോക്കണം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് ചേരുവകളും ഒന്നിച്ച് എടുത്ത് ചതയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒന്നിച്ച് ചതച്ചിട്ടും എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരണ വരെ നമുക്കിത് വയറ്റണം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഇത് നിർബന്ധമല്ല ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ വറുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൊരിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അറിഞ്ഞാൽ ചേർക്കാം തക്കാളി തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് തക്കാളി ചേർക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെന്തുടഞ്ഞു വരട്ടെ ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും വെന്തുടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ജാറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി അരപ്പും കൂടി കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ
നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചട്ടി മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി തിളപ്പിക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു വട്ടം അടപ്പ് തുറന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കറി തിളപ്പിക്കാം തീ ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീനെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ചട്ടിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും പിടിച്ച് ഇതുപോലെ കൈ പൊള്ളാതെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മീൻ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ടൈപ്പ് മീനാണ് നെയ് മീനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേവും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും മീൻ വേവാനായിട്ട് പിന്നെ എത്രത്തോളം നേരം കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ചാറ് എത്രത്തോളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം കറിയിലിപ്പോൾ സൈഡിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നു ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മീൻകറി തയ്യാറായി നമുക്കിനി ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആവി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കമൻസിലൂടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്ക